二个，奴婢给大二个请安。这是什么？这是延禧宫新做的点心，奴婢拿去协芳殿给三阿哥的。三弟什么好吃的都有，吃也吃不完，我却什么都没有。大阿哥很想吃吗？奴婢拿几块给大阿哥吧。哎哎，吃秦娘娘给三弟的点心，你给了我。不怕谢娘娘责罚你吗？贤妃娘娘疼爱大阿哥，吃几块点心算什么呢？那不是贤妃身边的锁心吗？慢点吃，别噎着了。他跟大阿哥说什么呢？太后一向看重长子。想必是贤妃派人私下亲近吧。小脸在哪玩的？一脸的灰。这早膳才用了半个时辰，您就吃的这么狼吞虎咽的？他们总不许我吃饱，他吃了半碗就说了半菜，说怕我噎着，可我总是饿。他们，他们是谁呀、啊？都是伺候的罗嬷嬷们。大哥，跟着您的人呢？他们都不喜欢跟着我，由着我过。大哥，这点心您就偷偷藏着吃，千万不能说是奴婢给的，奴婢先告退了。哎哎，那你也不能说我偷偷吃了点心啊，否则被人挨骂的。奴婢也敢责骂阿哥。大哥，哎哎，大哥，是你嬷嬷，你快走，快走。哦、呃，好的。大哥，大，哎呦，大哥。您怎么到处乱跑啊？赶紧跟奴婢回去吧，真是一点都不省心。你是说看见大阿哥，并没有奴才跟着？是，大阿哥一个人从假山后面跑了出来，衣衫都沾了灰泥，定是没有人跟着。而且奴婢记得阿哥的衣领有油渍，这个时候还没有到晚膳，阿哥公主们的早膳清淡，不见荤腥，那油渍一定是隔夜的。这么说，咸方殿的人，并没有好好看顾大阿哥。奴婢一直听人说起，说咸方殿照顾大阿哥的嬷嬷，比照顾皇后娘娘的二阿哥的嬷嬷还要多。也许大阿哥顽劣，也未可知。是大阿哥顽劣，还是咸方殿的人有所懈怠，这要细细查了才知道。可是你刚才说大阿哥吃了点心怕挨骂。这倒真有奴才欺负主子的可能。这事儿啊，你先别往外说，免得有错失。奴婢知道。大哥也是可怜，才八岁，亲娘去的早，没人看顾，什么都不周全。姐姐，先别替别人的孩子想这么多，等你有了自己的小阿哥，那就好了。我也想有自己的孩子啊，可是总是没有动静。会有的。嗯，这什么方子啊？这么苦？这是高大人特意寻来的，您再喝点吧。拿走，拿走。主儿，喝了兴许啊，能有个阿哥。受到恩宠也不缺。可不知道为什么，我就是怀不上。您也别太心急了，您的气息血瘀之症是打小落下的，这些年费神费心，也没能好好养着。再调养下去，本宫的岁数也不饶人了。主儿，如果您急着要孩子，倒不如先养着大阿哥。大阿哥。嗯皇后娘娘一直闲着他这个庶长子，便是他平日不动声色，本宫看素莲的脸色就知道，就是因为是庶长子，由您来养着母凭子贵，您的身份也就不一样了。您可听说皇后打发太医去看大阿哥了？就是因为太后器重长孙呢、啊。您的身子调养好还需时日，若赶不上生下皇上登基后的第一子，那不吃亏了
，不如先养着大阿哥，占了长子养母的名分。养母有什么用啊？毕竟不是自己亲生的。太后不也是皇上的养母，照样母仪天下。那倒也是。可是皇后娘娘未必肯让本宫养着大阿哥，您别总想着皇后娘娘的心意，你也得为自己想想。您若抚养了大阿哥，以后也不必事事再看皇后的脸色了。不知道皇上肯不肯？祖宗的家法，本就有将生母卑微的孩子交给高位嫔妃抚养的先例，何况哲妃早年就难产薨了。这倒名正言顺。哲妃与皇后同宗，皇后一直不肯抚养大阿哥，不就是因为她不喜欢哲妃抢在她前头生下儿子吗？说起大阿哥，也挺可怜的。左右皇后娘娘不抚养大阿哥，皇后娘娘之下就是您了。大阿哥归您天经地义。等将来您有了自己的孩子，大阿哥贴心就继续养着，不贴心就送回协方殿去。这倒是个主意。大阿哥若能跟了我，于他于我都是个依靠。主儿，你还不知道吧？今儿奴婢打御花园过，看见贤妃身边的锁心跟大阿哥有说有笑的。您可得赶紧求求皇上，保不定贤妃也打着这样的主意呢。若被他占了先机，他不是更得意了？那可不行。本宫哪怕不是为了自己。也不能碎了贤妃的心。哼，这个贤妃事事争强，真是惹人嫌。自要方正，如人品格，手腕用尽，不可太过。嗯。儿臣每日都练字，皇阿玛给的字帖，儿臣一直放在案头。好，你是朕的第一个儿子。一定要好好争气，才能给弟弟们做表率，知道吗？嗯，儿臣在兄弟间居长，肩负重任，不敢有父皇阿玛期望。好，臣妾儿臣给皇上请安。见过皇额娘，大哥哥，二弟，都起来吧。皇后怎么来了？刚才去学方殿看永莲。永莲说：“他想皇阿玛了。”好孩子，皇阿玛也想你。永皇，近来身子怎么样？回皇额娘，都好全了。大哥写字，皇阿玛，儿臣也想读书。好啊，真是上进啊！朕呢，已经在替你找师傅了。你该去上书房念书了。永皇，有空的时候也多教教永莲，知道吗？嗯，儿臣明白。儿臣居长一定会尽心教导弟弟们的。嗯，好，这才是长子的气度，是不是啊，皇后？好孩子，永皇和永莲都很上进，本宫真是欣慰。大阿哥那么喜欢在皇上面前显摆，生怕立太子的时候忘了立贤立长这一茬呢。长子的身份是很尊贵。永皇也聪明，远胜了永璋许多。可奴婢听李嬷嬷说，大阿哥时常以长子自居，一心要为哲妃争气，在皇上面前表现。这还是哲妃在时教的呢。那这孩子心气儿也太高了，你得告诉那些嬷嬷和太监，得好生教导着。是。<笑>